గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా జపనీస్ మార్కెట్స్ వీక్గా ఉన్నాయి బట్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మాత్రం ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది నిన్నటి కన్సాలిడేషన్ తర్వాత సో నిన్న మన మార్కెట్స్ ఏడు రోజుల లాభాలకు బ్రేక్ వేస్తూ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ సెషన్ అనేది మనం నిన్న గమనించాం సో మార్కెట్స్లో ఒక కన్సాలిడేషన్ అండ్ ఇండెక్స్ పరంగా చిన్న నెగిటివ్ క్లోజింగ్ కూడా మనం గమనించాం బోత్ నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ మాత్రం మళ్ళీ ఒక యాక్షన్ ప్యాకెడ్ డేని నిన్న మనకు మిడ్ క్యాప్స్ అందించాయి సో ట్రిపుల్ సెంచరీలు డబుల్ సెంచరీలు తర్వాత మనకు ఒక పాజ్ అనేది మనం గమనించాం ఇండెక్స్ పరంగా సో బెస్ట్ వీక్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ఫర్ నిఫ్టీ ఇది అలాగే ఇవాళ్ళ ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్రైడే కాబట్టి బెస్ట్ వీక్ ఫర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఇన్ ఏ ఇయర్ సో నిఫ్టీ చాలా చక్కగా వృద్ధిలోకి వచ్చింది లాస్ట్ ఫైవ్ సెషన్స్లో నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగడం చూసాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ లాస్ట్ వన్ మంత్లో సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది సో ఒక మంచి డిసెంబర్ ఇది ఒక డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో నిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పెరగడం చూసాం మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ సెన్సెక్స్ త్రీ పర్సెంట్ సో లార్జ్ క్యాప్స్ ఎక్కువగా డామినేట్ చేశాయి ఫస్ట్ నాలుగు రోజులు కూడా నిన్న మిడ్ క్యాప్స్ బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేశాయి వాళ్ళు కూడా బహుశా అది ట్రెండ్ కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి సో మార్కెట్స్ డెఫినెట్లీ బేస్ ఆఫ్ ది ర్యాలీ కనుక మనం గమనిస్తే నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ ఒక స్టాగరింగ్ అండ్ స్కార్చింగ్ ర్యాలీ అనేది మనకు అందించింది బేస్ చక్కగా ఫామ్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఈ బేస్ ఆధారంగా పైకి వెళ్ళగలుగుతుందా లేదా అనేది మాత్రం మనం చూడాలి ఎందుకంటే యుఎస్లో మనకు లాస్ట్ నైట్ నాస్టాక్ చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది ఇండియన్ మార్కెట్స్కి యుఎస్ మార్కెట్స్కి ప్రధానమైన వ్యత్యాసం ఇక్కడే వస్తుంది యుఎస్లో టెక్ స్టాక్స్ లీడ్ చేస్తున్నాయి ర్యాలీని అది ఆల్ఫాబెట్ కావచ్చు మైక్రోసాఫ్ట్ కావచ్చు ఆర్ మెటా కావచ్చు ఎన్విడియా లాంటి స్టాక్స్ కావచ్చు నిన్న లాస్ట్ నైట్ మనం చూసాం ఆల్ఫాబెట్ అండ్ ఏఎండి ఈ రెండు స్టాక్స్ లీడ్ చేసే లాభాలని అక్కడ టెక్ స్టాక్స్ రెండు కూడా ఆల్ఫాబెట్ మనందరూ తెలిసిన గూగుల్ సో ఆల్ఫాబెట్ సరికొత్త తన ఏఐ ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేసింది జెమినాయి సో ఆ ఏఐ ప్రోడక్ట్ చాలా అద్భుతంగా మార్కెట్ భావిస్తోంది ఇట్ విల్ ఓపెన్ ఏఐ అలాగే మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్స్కి చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తుందన్న భావన మార్కెట్లో ఉంది అందుకనే స్టాక్ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ లాభపడింది ఏఎండి కూడా ఏఐ బేస్డ్ చిప్ని ఏఐ చిప్ని విడుదల చేసింది ఇది ఎన్విడియా లాంటి చిప్ మేకర్స్కి కాంపిటీషన్ సో ఇలా మనకు అక్కడ పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంటే ఇండియాలో ది ర్యాలీ ఈజ్ బేసికలీ బీయింగ్ లెడ్ బై ది వరల్డ్ ఎకానమీ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్స్ రీసెంట్లీ అంతకుముందు కూడా మనకు క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ కంపెనీలు ఇలాంటి ఒక కంపెనీల ఆధ్వర్యంలో ర్యాలీ అనేది కొనసాగుతుంది మనకు ఓల్డ్ ఎకానమీ లైక్ షుగర్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అద్భుతంగా ర్యాలీని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న పరిస్థితి సో ఇది మనకు కాంట్రాస్ట్ యుఎస్కి ఇండియాకి మధ్య ఉన్న ఒక వ్యత్యాసం ఇవాళ కీలకమైన ఆర్బీఐ పాలసీ ఉంది ఆర్బీఐ పాలసీ అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది రేట్స్ యథాతథంగానే ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అదే కాకపోతే ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఎటువంటి కామెంటరీ చేస్తుంది ఆర్బీఐ అలాగే జీడిపి గ్రోత్ రేట్స్ని అపోర్డ్ రివిజన్ ఏమైనా చేస్తారా ఎందుకంటే గతంలో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఈసారి ఏమన్నా సెవెన్ పర్సెంట్కి పెంచుతారా అలాగే రిస్క్ వెయిటేజ్ ఈ మధ్య మనం ఈ పర్సనల్ లోన్స్ని అన్సెక్యూర్డ్ లో లెండింగ్ మీద ఇప్పుడు ఆర్బీఐ దృష్టి కేంద్రీకరించింది చాలా కంపెనీలు అగ్రెసివ్గా ఈ అన్సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ చేస్తున్నాయి దీన్ని మనం ఎలా అయినా సరే కంట్రోల్ చేయాలనే ఒక కృత నిశ్చయంతో మొన్న లాస్ట్ మంత్ మనం చూసాం ఈ అన్సెక్యూర్డ్ లెండింగ్కి సంబంధించిన రిస్క్ వెయిటేజ్ పెంచారు అది యథాతథంగా ఉంచుతారా లేదా ఇంకా ఏమైనా కొత్త సెక్టర్స్ని నిధులకు తీసుకువస్తారా మరొక భయం కూడా మార్కెట్స్లో ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో గ్రోత్ రేట్ ఈ విధంగా సెవెన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ చొప్పున ముందుకు వెళుతూ ఉంటే దీన్ని కొద్దిగా అయినా ఆపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏమైనా లిక్విడిటీని సక్ చేస్తుందా అంటే సే సిఆర్ఆర్ హైక్ లాంటిది ఏమైనా చేస్తుందా ఇవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ పాలసీ మీద ఉన్న ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చూద్దాం మరి కొద్దిసేపట్లో ఈ అంశం మనకు నిర్ధారణ నిర్ధారణ అవుతుంది సో చేంజ్
నిన్నటి లో ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సమీపంలో ఒక సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ ఈజ్ అంటే మొన్నటి హై ఇది ఒక రెసిస్టెన్స్గా కూడా మనకు పరిణమించే అవకాశం ఉంది బట్ యాక్షన్ అంతా కూడా మనకు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఉందండి నిన్న కూడా చూసాం మనం షుగర్ స్టాక్స్ అన్నీ మొన్న నిన్న కూడా టూ డేస్ వరుసగా తగ్గాయి ఏమిటి కారణం అంటే ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్ మీద ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఆంక్షలు విధిస్తుంది అని మొన్న భయపడ్డారు నేను విధించేసింది ఏమన్నారు డోంట్ యూజ్ కేన్ జ్యూస్ ఆర్ సిరప్ ఫర్ ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్ ఇథనాల్ని రెండు మూడు రకాలుగా తయారు చేస్తారు ఒకటి పిప్పి అంటే మొలాసిస్ నుంచి తయారు చేస్తారు లేదు నేరుగా షుగర్ కేన్ జ్యూస్ నుంచి కూడా తయారు చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ ఇథనాల్ని సిరప్ జ్యూస్ నుంచి తయారు చేయొద్దు భవిష్యత్తులో షుగర్కి షార్టేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ పని చేయొద్దు అంటూ ప్రభుత్వం ఆక్ష ఆంక్షలు విధించింది ఇది షుగర్ స్టాక్స్ సంబంధించి కొంత నెగిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకంటే ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్కి దే నీడ్ హ్యూజ్ ఇథనాల్ ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్ లీటర్స్ అవసరం అట ఇప్పటికి ఇంకా ఐదు వందలు ఐదు వందల ఇరవై కోట్ల లీటర్లు మాత్రమే వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్స్ కుదుర్చుకున్నారు మిగతాది షార్ట్ఫాల్ ఉంది అని షుగర్ కంపెనీలు సమర్పడేలోగానే ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది సో షుగర్ స్టాక్స్ విల్ బీ వీకర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అలాగే ఈ అన్సెక్యూర్డ్ లెండింగ్ మీద ఆర్బీఐ విధించిన నిబంధనలు ఆ రిస్ట్రిక్షన్స్ కారణంగా పేటీఎం నిన్న ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది అన్సెక్యూర్డ్ లెండింగ్లో ఈ లోవర్ ఎండ్ లోన్స్ ఇక ఇవ్వబోము మేము ఓన్లీ త్రీ టు ఫైవ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ లోన్స్ మీద దృష్టి పెడతాం అంటూ చెప్పింది అంటే స్ట్రాటజీని మార్చుకుంది దాన్ని మార్కెట్ నెగిటివ్గా తీసుకొని నిన్న ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ స్టాక్ని కొట్టేసింది సో అంతా అయిపోయింది బాగానే ఉంది థౌజండ్ రూపీస్ వైపు వెళ్తోంది అక్కడ నెలదొక్కుంటుంది అని అనుకుంటున్న సమయంలో పేటీఎంకి ఇప్పుడు మళ్ళీ గడ్డు పరిస్థితే దీనికి చాలా గ్రహచారం బాగాలేదంటాం కదా ఆ విధమైన పరిస్థితి పేటీఎంలో కనిపిస్తోంది సో ప్రస్తుతానికి స్టే అవే ఫ్రమ్ పేటీఎం అలాగే ఎనర్జీ పవర్ స్టాక్స్ నేను చూసాం స్టాక్స్ ఆఫ్ ది డే రెండు టాటా పవర్ అండ్ పేటీఎం ఒకటి ఫర్ రైట్ రీజన్ రెండోది రాంగ్ రీజన్ టాటా పవర్ నిన్న చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావడం చూసాం అఫ్కోర్స్ ఫాలోడ్ బై అదర్ ఆల్ ఎనర్జీ పవర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ ఎస్జేవిఎన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఎన్టీపీసీ ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి మనం పదే పదే అనుకుంటూ వస్తున్నాం ఎనర్జీ డిమాండ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి హ్యూజ్ వచ్చే సమ్మర్కి పీక్ డిమాండ్ చాలా కోట్ల యూనిట్ల స్థాయిలో ఒక డెఫిషియన్సీ కనిపిస్తోంది సో దానికి పవర్ కంపెనీస్ అన్ని సన్నద్ధంగా ఉండాల్సిందిగా ప్రభుత్వం అడుగుతోంది ఆ పరిస్థితి ఇప్పుడే మొదలైంది అనిపిస్తోంది సో పవర్ స్టాక్స్ విల్ బీ ఇన్ లైమ్ లైట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ డెఫినెట్లీ ఇలా మన మార్కెట్స్ని రకరకాల సెక్టరల్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్స్తో గమనిస్తూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అనలిస్ట్ ఇవాళ ఐ థింక్ కుటుంబరావు గారు జాయిన్ కాలేదు ప్రసాద్ గారు రాజేంద్ర గారు మాత్రమే ఉన్నారు సో ప్రసాద్ గారు ఒక కన్సల్టేషన్ అనేది లార్జ్ క్యాప్స్లో గమనిస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి బట్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో యాక్షన్ కొనసాగుతోంది మీరు ఎటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ మూవ్స్ గమనిస్తున్నారు అంటే మొట్టమొదటి చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఇంజెస్ మార్కెట్ కి ఫ్లో కంటిన్యూస్ గా వస్తూ ఉంటుందా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా మిడ్ క్యాప్ ర్యాలీలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయండి ప్రస్తుతం ఎవరికి వచ్చింది ఏంటంటే ఒక న్యూస్ తర్వాత ఒక న్యూస్ అండి బీజేపీ వ్యక్తి అనేది ఇవన్నీ కూడా ఆల్ పాజిటివ్ న్యూస్ అనేది దాదాపుగా అయిపోవస్తున్న టైం ఇది సో ఎప్పుడు కాషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి మనిషి మైండ్ లోకి రావాలి పైగా ఇంకోటి ఏం జరుగుతుంది ఎలక్షన్ సీజన్ రాబోతుంది కాబట్టి ఈ ఫిబ్రవరి లో వచ్చే బడ్జెట్ ఓన్లీ ఓట్ అండ్ అకౌంట్ బడ్జెట్ లాగా రిలీజ్ చేస్తాము ఓన్లీ ఫర్ అలకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ తప్పితే రెగ్యులర్ బడ్జెట్ జిల్లాలో తప్పితే రాదు అని చెప్పారు అంటే మనం గమనించాల్సింది ఏంటి ఇక నుంచి బడ్జెట్ కోసం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చేసి ఏ స్టాక్ కూడా రన్ అప్ కాదు కాబట్టి బడ్జెట్ నుంచి స్థాయిలో వస్తే అనేటువంటి ఆలోచన లేదు సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదైనా ఇండస్ట్రీకి లేదా కంపెనీకి సపోర్టివ్ గా ఉండే మూవ్స్ బహుశా రావటానికి అవకాశం ఉండదు అందువల్ల ఇక నుంచి దేంతో పెరగాలి ఏ కంపెనీ అయితే దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఆపరేషన్స్ లో చూపించిందో ఆ కంపెనీ కనుక రేటు సరిగ్గా క్యాచప్ చేయకపోతే ఆ కంపెనీలో పెరుగుదల ఉండొచ్చేమో కానీ లేకపోతే మాత్రం ఉండదు అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం పేటిఎం ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు కూడా ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ గా లేని కంపెనీలు న్యూస్ మూలంగాను ఎగ్జోబరెంట్ హోప్స్ మూలంగాను బిల్డ్ అవుతున్న కంపెనీలు వాటి యొక్క పర్యవసనాలు ఇలాగే ఉంటాయి వాళ్ళు చేసింది లోన్ చేసుకోము అంటే యాక్చువల్ గా చూస్తే అది పాజిటివ్ మూవ్ లాగా అంట
నేను ఏ కంపెనీకి వ్యతిరేకం కాదు కానీ ఫండమెంటల్స్ గా స్ట్రెంగ్త్ లేని కంపెనీలు స్టిల్ లాస్ మేకింగ్ కంపెనీలో కనబోయే ముందు ఇటువంటి ఉత్పాదం వస్తుందేమో అని కొద్దిగా భయపడి జాగ్రత్తగా ఉండటం అనేది అందరూ చేయవలసిన పని కొద్ది గొప్ప పాజిటివ్ న్యూస్ ఏంటంటే మానవతా సహాయం పేరుతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కొద్దిగా రిలాక్స్ చేసే అనగానే పేపర్లన్నీ హెడ్ లైన్స్ వేసేసేయండి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ రిలాక్స్ అని అది చూడంగానే మనం ఇన్వెస్టర్లు కూడా ఏం చేస్తారు హెడ్ లైన్స్ వస్తారు లోపల ఐటమ్ చదవరు లోపల ఐటమ్ మొత్తం చూస్తే పాయింట్ టూ ఫోర్ మెట్రిక్ టన్స్ అంటే మొత్తం కలిపి థౌసండ్ సో మెట్రిక్ టన్స్ మాత్రమే అలో చేశారంటే ఇంత చాలా చిన్న ఒక వాటర్ డ్రాప్ అంత దాని మూలంగా ఎక్స్పోర్టర్స్ బిజినెస్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏవీ పెరగవు అందులో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ స్పేస్ లో ఉన్న కొన్ని కంపెనీలకి దాని మూలంగా వచ్చే లాభం మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అన్డిస్టర్డ్ స్పేస్ లో ఉంటారు కాబట్టి ఏమి ఉండదు దాని మూలంగా దయచేసి ఉత్సాహం ఎక్కువ చేసిన ఆ కంపెనీలు కొనే ప్రయత్నం చేయకండి అది ఒకటండి అలాగే ఇంకోటి మనం చెప్పిన దాని ఆధారంగా వెళ్తారు కాబట్టి వాళ్ళు తిట్టడం లేదు అంటే బేసిక్ ఏంటంటే కాషన్ చెప్పకుండా ఉంటే ఏమొస్తుంటే పొద్దున్నే మనకి మీరే రచ్చగొట్టారంట మీరే ఎప్పుడు బి పాజిటివ్ బి పాజిటివ్ అంటారు కొనమంటారు అంటారు సో బేసిక్ గా మనం డ్యూటీ ఈస్ టు టెల్ దెమ్ వేర్ దే నీడ్ టు ఎక్సర్సైజ్ కాషన్ ఒకటే ఒకటి చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చెప్తా అంటే సహాయ మంత్రి చెప్తే ఏం చెప్పారంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూల్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎవేషన్ కనుక్కున్నాం అని చెప్తూ ఒక రకంగా ఏం చెప్పారంటే కొద్దిగా చెప్పాలంటే మిస్లీడ్ చేస్తూ ఏం చెప్పారంటే నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఇలాగే మేము ఫార్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ట్యాక్స్ ఎవేషన్ కనుక్కుని వెంట పడితే వాళ్ళ వెంట దాదాపుగా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేయగలిగామని చెప్పారు అంటే అర్థం వస్తుంది వాళ్ళు లక్ష యాభై వేల కోట్ల ఎవేషన్ కనుక్కున్నాము అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మీనింగ్ అరవై వేల కోట్ల వరకు వస్తుందేమో అని కానీ ఈ లక్ష యాభై వేల కోట్ల ఎవేషన్ లో గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ మీద పెట్టింది లక్ష పదిహేను వేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు ఉందండి అంటే ఆ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంతా కలిపి దానికి పది రేట్లు హెచ్చు వేస్తే కానీ ఇంత రాదు సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయ్యే అవకాశం లేనే లేదు ఇటువంటి ప్రకటనలు కొద్దిగా ఉత్తేజాన్ని ఇస్తేమో కానీ ప్రమాదం అటువంటి నా లక్ష ప్రకారం ది ఆర్ట్ నాట్ హెవ్ డన్ ఇట్ అలాగే ఇంకోటి చేయాల్సింది ఏంటంటే మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఆర్బీ రిస్క్ వెటేజ్ పెంచిందన్నారు దాని మూలంగా వచ్చే ఇంపాక్ట్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ బారో వసూలు పడదనుకున్నాం కానీ ఇచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం ఫైనాన్షియల్ గా ఆ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది అది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇందులో చూస్తే వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఏమో ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఉన్నాయి పేటిఎం కానివ్వండి ఇలా రకరకాల కంపెనీలు మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఒక నైన్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇటువంటి స్మాల్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఎవరికి లాభం అంటే ఇలా పేటిఎం లాంటి సంస్థలు బయటకు వెళ్ళిపోవటం మూలంగా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులకి లాభం ఈక్విట స్మాల్ ఫైనాన్స్ అనేవండి ఏయూ బ్యాంక్ అనేవండి ఇలా స్మాల్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు రిటైల్ లోన్స్ మీద ఫోకస్ చేసిన బ్యాంకులు ఉన్నటువంటి ఈ బ్యాంకులకి లాభం ఈ ఎన్బిఎఫ్సీలు ఉండే వాటికి కొద్దిగా సెట్ బ్యాక్ అన్నా కానీ ఫర్దర్ గ్రోత్ ఇంపెక్ట్స్ ఉండదు ఇంకా ఒక్క పాజిటివ్ చూడవలసింది ఏంటంటే గో ఎయిర్ దివాళ తీసింది ప్రతి ఒక్క నెగిటివ్ న్యూస్ లోనూ కూడా పాజిటివ్ న్యూస్ ఏం జరిగిందంటే రెండు న్యూస్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ గో ఎయిర్ ఏదైతే సెక్టర్ లో ఫ్లై చేసేదో అప్పటి వరకు ఆ సెక్టర్ల యొక్క ప్రైస్లు అంటే ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ ఇలా కొన్ని సెక్టర్ లో గో ఎయిర్ చాలా పాపులర్ కాశ్మీర్ కూడా ఆ సెక్టర్లలో ఫ్లైట్ ప్రైస్లు అంటే ఎయిర్లైన్ యొక్క రేట్లు టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ పెరిగాయి అంటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఎవరికి లాభం ఆ ఎయిర్లైన్స్ లో వచ్చిన అవకాశాన్ని పొందు పూచుకున్న ఇండిగో లాంటి దానికి లాభాలు కాదు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా విపరీతమైన లాభాలు వచ్చి పడిపోతాయి ఇది గ్యారంటీగా మంచిది ఇండిగోకి కానీ ఎయిర్ ఇండియా ఒక్కటే ఉంది కాంపిటీషన్ కానీ గో ఎయిర్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి అది పాజిటివ్ న్యూస్ ఇండిగోకి నెగిటివ్ న్యూస్ ఏంటంటే దీని మూలంగా గో ఎయిర్ దివాళా తీసింది అంటే ఏం చేసింది డబ్బులు కట్టలేకపోయింది ఇండియాలో బిజినెస్ చేయడానికి ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలి అంటే మా డబ్బులు కనుక మీరు కట్టలేకపోతే మీ మీద నేను యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉండాలని ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా కోరుకుంటాడు గో ఎయిర్ దివాళ తీసి బాబు అని చెప్తుంటే వాళ్ళ ఫ్లైట్లు ఎయిర్ ఎయిర్ ప్లేన్స్ వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోదామంటే అవి రిలీజ్ చేయడం లేదు అంటే ఇంటర్నేషనల్ గా ఏం చేశారంటే మన కంట్రీ యొక్క అవుట్లుక్ ని ఎయిర్ లైన్ ఇండస్ట్రీలో పాజిటివ్ లోంచి నెగిటివ్ లో తీసుకెళ్ళిపోయారు కారణం ఏంటంటే వీళ్ళకి అప్పు మనకు లీజ్
అవి తప్పనిసరిగా ఇండియా వైపు చూడక తప్పదు అంటే ఇప్పటి వరకు ఈక్విటీ మార్కెట్లోనే ఫ్లో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో డెట్ మార్కెట్లో కూడా లాంగ్ రేంజ్ ఫండ్స్ అంటే ఇప్పుడు కూడా లాంగ్ రేంజ్లో అంటే లాంగ్ టర్మ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఉండేటువంటి ఫండ్స్ ఇండియాలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రాల్ సో ఇవాళ రోజు నేను చూస్తే నెగ పాజిటివ్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ అయి ఉంది ఇక్కడ నుంచి మాత్రం రిలేషనల్ ఎగ్జూబరెన్స్తో విపరీతంగా పెరిగిపోతాయని ఆశపడి కొనుక్కోవటం మాత్రం మంచిది కాదు ఉన్న షేర్లు అమ్ముకోవాల్సిన సాగత్యం మాత్రం ఏమాత్రం లేదు జాగ్రత్తగా ఉండి తీరాలి వర్కింగ్స్ మీద దృష్టి పెట్టాలి సో బీ కేర్ఫుల్ అండ్ బీ వెరీ హోప్ఫుల్ ఓకే ప్రాఫిటివ్ ట్రేడ్ వీడియోస్ నిన్న అప్లోడ్ చేయలేదు అప్లోడ్ చేయలేదు అని రాస్తున్నారు ఐ థింక్ ఇప్పుడే చెక్ చేశాను నేను ఇప్పుడు మార్నింగ్ అప్లోడ్ చేశాను మరి ఏమైందో తెలియదు నా అనారోగ్యం ఉన్న సుస్థి లేదంటే ఏమైనా చేసా ఈ అప్లోడ్ చేసే వాళ్ళకి కనుక్కుంటాను మన్నించాలి మీరు అందరూ చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఈ వీడియోల కోసం లేట్ అయినందుకు క్షమించండి లేట్ కాక దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం ఇర్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ నిన్న ఓపెన్ అయింది ఫర్ నాన్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇందులో ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టైమ్స్ సబ్స్క్రైబ్ అయిపోయింది సో దీంతో ప్రభుత్వం గ్రీన్ షూ ఆప్షన్ కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని డిసైడ్ చేసింది వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రూపీస్ దగ్గర ఫ్లోర్ ప్రైస్ దగ్గర ఈ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ చేస్తున్నారు ఇవాళ రిటైల్ పోర్షన్ ఓపెన్ అవుతుంది సో రిటైల్ పోర్షన్ కూడా డెఫినెట్లీ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ కాబోతోంది రాజేంద్ర గారు దిస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ బేసికల్లీ ఏంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ సో ఎటువంటి ట్రేడింగ్ ఐడియాస్ ఇస్తున్నారు మిడ్ క్యాప్స్ లో కూడా రొటేషన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయండి ఇట్స్ నాట్ వన్ సైడ్ అన్ని స్టాక్స్ కూడా వన్ సైడ్ వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి స్టాక్స్ సేమ్ థింగ్ అండి మనం రోజు చెప్పిందే వీ టెల్ సో స్టాక్స్ ఏవైతే హైర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్నాయో వాటిలో రిట్రెస్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేసి కొంటేనే రిస్క్ రివార్డ్ టైప్ బాగుంటుంది సో ఒకవేళ మన స్టాక్ లో స్టాక్ అయితే కనుక ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ ట్రేడ్ కి ఆపర్చునిటీస్ దొరకట్లేదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీవీ ఎయిటీన్ చెప్పినప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ లో ఇట్ వెంట్ అప్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ సేమ్ డే ఒకవేళ ఎవరైనా హై లో కొని ఉంటే కనుక వాళ్ళు స్టక్ అయినట్టే ఉంటుంది అండ్ అగైన్ నిన్న ఫిఫ్టీ లో దొరకడం చూసాం అట్లా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్ సో ఐ థింక్ ఈవెన్ ప్రెస్టీజ్ లాంటి స్టాక్స్ వీ ఆర్ డిస్కస్ అట్ నైన్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ ఈవెన్ అది కూడా లెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెన్ ట్వంటీ దాకా వెళ్ళిపోవటం చూస్తున్నాం సో ఐ థింక్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఇమీడియట్ ట్రేడ్ దొరకపోయినా కూడా వన్ ఆర్ ద అదర్ డే ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ విల్ గెట్ ద దిస్ థింగ్ సో నిన్నటి బ్రేక్అౌట్ చార్ట్స్ మనం చూస్తే కనుక ఇందాక మీరు చెప్పిన ఎస్జేబి అని ఒకటి బికాస్ ఆల్ టైమ్ హై బ్రేక్అౌట్ ఒకటి ఇంకోటి భారత్ వైర్ ఐ థింక్ ఆల్ టైమ్ హై అది కూడా బ్రీచ్ అవటం చేసాం అరౌండ్ త్రీ ఫార్టీ దాకా వెళ్ళి త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ థర్టీ దాకా రావటం చేసాం ఆఫ్ కోర్స్ జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ ఒక మైనర్ బ్రేక్అౌట్ రావటం చేసాం నిన్న సో మీరు చెప్పిన ఎలక్ట్ ఐ మీన్ ఎనర్జీ స్టాక్స్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి బట్ టాటా పవర్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ ఒక క్లయింట్ వెన్ యాస్ వీ టోల్డ్ డెమ్ క్లియర్లీ సో ఆ టైంలో దాని స్టాక్ ప్రైస్ వాజ్ అరౌండ్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ సో మనం క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ జూన్ ఏదైతే ఉందో టూ నైన్టీ ఎయిట్ హై అది ఒకవేళ అది బ్రేక్అౌట్ వచ్చింది అంటే కనుక అక్కడ నుంచి కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా అప్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని సో ఆ కోల్ ఐ థింక్ నేను ఒక సింగిల్ డే నే ప్రైస్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అౌట్ రావటం చూసాం దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యాక్చువల్లీ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ ఈవెన్ టెక్నికల్స్ ఫాలో అయ్యి కూడా ప్రాబ్లీ దిస్ చేజ్ అనమాట బ్రేక్అౌట్ లెవెల్స్ లో సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ కొనాల్సిన ఇమీడియట్లీ కొనాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు బికాస్ యావరేజ్ వాల్యూమ్ దీని టూ క్రోర్ టూ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ అయితే నేను ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ వాల్యూమ్ జరిగి టూ నైన్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ థర్టీ దాకా పెట్టడం చూసాం సో ఇలాంటి మూవ్స్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టాలి దేర్ వుడ్ బి బ్యాడ్ డేస్ ఆర్ మేబీ విత్ సమ్ అదర్ స్టాక్స్ ఏమైనా పెరుగుతుంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈ స్టాక్స్ లో రిట్లేస్ అయినప్పుడు విషు ట్రై టు బాయ్ ఇక నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చేసరికి నిన్న వన్ మోర్ డోజీ ఫార్మేషన్ జరగడం చూసాం సో ఇట్స్ ఎ రెడ్ బార్ సో ఎవ్రీడే మనకి ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో మనకి ఫోర్త్ రోజు ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ టూ ఒక టాప్ ఫామ్ అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ లో ట్వంటీ థౌసండ్
వెరీ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ బై కూడా చెప్పడం జరిగింది మనం సో నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్టీ సిక్స్ ఫైవ్ నాట్ సెవెన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గ్యాప్ ఫిల్ చేసింది అబౌట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ పక్కన పెడితే కనుక అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ విల్ కంటిన్యూ టు డూ అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ రేంజ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫైవ్ అండ్ మేబీ ఫార్టీ సెవెన్ త్రీ హండ్రెడ్లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇక షుగర్ స్పేస్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ అగైన్ ఫ్రంట్ లైన్ వే దే గాన్ డౌన్ బిలో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ మేబీ కొన్ని రోజులు పక్కన పెట్టే ఛాన్సెస్ బి షుడ్ టేక్ అండ్ నిన్న మొన్న ఏవైతే స్టాక్స్ పెరిగాయో ఎఫ్ఎంసీజీ లాంటివి అవన్నీ కూడా కొద్దిగా రిట్రెస్ అయినాయి ఆఫ్ కోర్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కాంపనెంట్ లో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ డీల్ ఐడిఎఫ్సి లో ఒక నెగటివ్ గా క్లోజ్ అవటం చూసాం అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంపనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ దే ఆర్ ట్రేడింగ్ ఇన్ గ్రీన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇంకా స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మేబీ వాళ్ళ ఆర్బీఐ పాలసీ తోటి కొద్ది బ్యాంకింగ్ లోనే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఛాన్సెస్ మనకు అనిపిస్తుంది అండ్ వీకెండ్ కూడా కాబట్టి మేబీ ట్రేడర్స్ క్యారీ పొజిషన్స్ కొద్దిగా లైట్ గా ఉంటారు కాబట్టి ఒక సబ్డ్యూడ్ సెషన్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఈ రోజు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇక మెయిల్స్ కాల్స్ అందుతూ ఉన్నాయి ఒక మెయిల్ చూద్దాం ముందు నాగ శ్రీకాంత్ మెయిల్ పంపించారు ఆయన కజారే సెరమిక్స్ ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ స్టీల్ స్ట్రిప్స్ అండ్ వీల్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇవి మంచి స్టాక్స్ అయినా కాదా ప్రసాద్ గారు కజారియా సిరమిక్స్ ఎలా ఉంది ఆయన వెరీ 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 గుడ్ నాట్ గుడ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ కంపెనీ అండి అది ఖచ్చితంగా కొనుక్కోగలిగిన కంపెనీ కొనవలసిన కంపెనీ బికాస్ హౌసింగ్ సెక్టర్కి వచ్చే డిమాండ్ కనపడతా ఉంది మనకి ప్రీమియం సెగ్మెంట్ ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి అనేది కజారియా సిరమిక్స్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ప్రీమియం సెగ్మెంట్ ఆయిల్స్ టు బి సప్లై టు ద రియల్ ఎస్టేట్ అందువల్ల ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవచ్చు దట్ హ్యాస్ కెపాసిటీ టు గో అప్ ఫ్రమ్ హియర్ టు బై అట్లీస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంకా సో కాబట్టి ఐడెంటిఫై గుడ్ చాయిస్ ఈవెన్ ఎక్సైడ్ స్టీల్ స్ట్రిప్స్ వీల్స్ మూడు చక్కగా మీరు స్టడీ చేశారు చేసి మంచి స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఈక్వల్లీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అంటున్నారు కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా మీరు ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎక్సైడ్ కూడా మంచిదే వస్తుంది కాకపోతే టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ స్కోప్ ఎక్కువ లేదు దట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ రైట్ సో మంచి స్టాక్స్ టెన్ పర్సెంట్ అనేది మేబీ ఫర్ ది నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ బట్ మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం అంటున్నారు కాబట్టి డిఫరెంట్ ప్రైస్ పాయింట్లో తీసుకోండి ఒకసారిగా కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేయొద్దు తర్వాత మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు ఫస్ట్ కాలర్ హలో సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ ఇప్పుడు సపోర్ట్ లెవెల్స్ చెప్తున్నారు కదా ఆ లెవెల్స్ ఫ్యూచర్ వాసర్ స్పాట్ చేస్తారు బ్యాంక్ క్యాష్ లోనే చెప్తారు రాజేంద్ర గారు చెప్పినవేనా అవును సార్ రాజేంద్ర గారు క్యాష్ లోనే చెప్పారు కదా మీరు స్పాట్ ప్రైసెస్ ఆధారంగానే చెప్పారు లెవెల్స్ సపోర్ట్ ఆర్ రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ హలో రాజేంద్ర గారు ఓకే రాజేంద్ర గారి వీడియో ఆడియో రెండు ఫ్రీజ్ అయ్యాయి బట్ నార్మల్గా ఆయన చెప్పేవి క్యాష్ మార్కెట్ సంబంధించినవి ఫ్యూచర్స్లో కాదు గమనించండి సపోర్ట్స్ అయినా రెసిడెన్స్లో అయినా కూడా ట్వంటీ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ కనిపిస్తున్నాయి ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో నిఫ్టీ ఒక స్లైట్లీ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది చూద్దాం ఏ విధంగా మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయింది ముఖ్యంగా ఆర్బీఐ పాలసీ తర్వాత బహుశా బ్యాంక్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫినాన్షియల్స్ ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతాయో గమనించాలి రైట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే నేను సుభాష్ సార్ అడగండి సుభాష్ సార్ వన్ ఇయర్ కోసం కేఆర్బిఎల్ ఎస్ బ్యాంక్ కొనవచ్చు సార్ కేఆర్బిఎల్ ఎస్ బ్యాంక్ ఎస్ బ్యాంక్ సార్ ఎందుకు ఎస్ బ్యాంక్ ఎందుకు కొందాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడేమో ఎండి అదంతా మాకిందారు అని చెప్పి సార్ దాన్ని ఇంకా బాగుంటుంది అని ఒక రికమెండేషన్ వచ్చింది రికమెండేషన్ వచ్చింది మీకు ఎస్ బ్యాంక్ అని కొనుక్కోమని ఓకే కేఆర్బిఎల్ ఏమో ఇందాక మన ప్రసాద్ గారు చెప్పారు రైస్ స్టాక్ ఇది ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఈ రెండు వన్ ఇయర్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా వన్ ఇయర్ కోసం అయితే కొనుక్కోవచ్చు అంటే వాళ్ళ న్యూస్ మూలంగా వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ కాదు కాబట్టి దట్ ఈస్ జెన్యున్ అంటే ఏ కంపెనీకి అయినా సరే బిజినెస్ చూస్తే సీరియస్ గా కనుక కాంట్రాక్ట్ అయిపోతే బిజినెస్ భయపడాలి కేఆర్బిఎల్ లో వచ్చింది ఏంటంటే కొద్దిగా గొప్ప సేల్స్ లో కొద్దిగా తగ్గిన మాట కరెక్ట్ అంటే ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై కోట్లు ఉండే టర్న్ ఓవర్
వైశ్యా రూబుల్ రేట్తో ఇబ్బంది పడుతున్నాం కాబట్టి యువాను కొనాల్సి వస్తుంది అది జరగకుండా ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచుకోవాలి ఇవాళ కాకపోతే రేపైన ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కొద్దిగా వచ్చిందనగానే రిలాక్స్ చేసి తేరుతారు అప్పుడు కేఆర్పీలు బాగుంటుంది కాబట్టి మధ్యలో పడిపోయినా కంగారు పడను అనుకుంటే కొనుక్కోవాలి ఖచ్చితంగా దట్ ఇస్ గట్ ఇమెన్స్ పొటెన్షియల్ ఇన్ దట్ కంపెనీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు వెళ్ళాల్సిన కంపెనీ అది నా ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ త్రీ సిక్స్టీ ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవచ్చు బట్ నాట్ ఎస్ బ్యాంక్ బట్ నా దృష్టిలో మాత్రం రెండు కూడా వీక్ స్టాక్స్ అండి యూ షుడ్ ఇంకా ఇంకా ఫైన్ చూన్ చేయండి చాలా స్టాక్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఎక్సలెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అద్భుతంగా పెరుగుతున్న స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఇంకొంచెం రిఫైన్ చేయండి మీ రీసెర్చ్ మెథడాలజీని ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు అంత రీసెర్చ్ చేసినట్లేరు ఎవరో చెప్పారు కొంటున్నా అన్నారు అలా కొనొద్దండి ఎస్ బ్యాంక్ అయితే చాలా వీక్ బ్యాంక్ ఇది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సార్ ఐఎమ్ శేఖర్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు అడగండి శేఖర్ సార్ నా దగ్గర ఐఆర్సిపిసి ఐపీఓలో అలాట్ అయినాయి సార్ సో ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో నేను ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చా లేదా హోల్డ్ చేస్తా దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అనదర్ వన్ ఆర్విఎన్ఎల్ అండ్ ఎన్సిసి ఇప్పుడు ఇంకా అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చా నేను నా ప్రైస్ కన్నా తగ్గింది ఇప్పుడు ప్రైస్ కంటే తగ్గాయి ఆర్విఎన్ఎల్ ఎన్సిసి అండ్ ఎన్సిసి అండ్ ఐఆర్సిటి ఆల్సో రైట్ రవీంద్ర గారు ఆర్విఎన్ఎల్ ఎన్సిసి ఇక్కడ కొనుకోవచ్చా లెవెల్స్ చెప్పండి ఆర్విఎన్ఎల్ డెఫినెట్లీ ఫేస్ మ్యాటర్ లో ఈ షుడ్ బై అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ మనకి 130 నుంచి ఆఫ్ కోర్స్ ఇది పెరిగింది మనకి ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ అయినప్పటికీ వన్ థర్టీ ఒక బేస్ ఫామ్ అయింది బికాస్ ఎఫ్ఈఓ ఏదైతే వచ్చిందో అక్కడ ప్రాబబ్లీ ఆ ప్రైస్ బేస్ అవుతుంది అండ్ ఈవెన్చువలీ ఇట్ వెంట్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ కూడా అనమాట సో ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ వన్ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం ఐ థింక్ ఈ షుడ్ అక్యూమ్లేట్ ఒకటేసారి సింగిల్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనకుండా ఈ షుడ్ బై ఆన్ డిప్స్ అనే చెప్తాను ఆ డిప్స్ క్యాన్ బి హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ వరకు కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అండ్ ఐఆర్సిటీసీ ఇప్పుడే ఒక బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ లాగా ఫార్మేషన్ జరిగిందండి ఇన్ కేస్ ఈ మంత్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అబౌవ్ క్లోజ్ అయింది అంటే కనుక మేబీ ఐ థింక్ ఇట్ క్యాన్ గో అప్ టు అరౌండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సో అక్కడ వరకు వెయిట్ చేయమని చెప్తాను ఐఆర్సిటీసీని ఆర్విఎన్ఎల్ ఎస్ఐపి లాగా నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ఈ షుడ్ బై ఫర్ అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్ టైమ్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో సార్ నా పేరు జయలక్ష్మి సార్ బెంగళూరు నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా దగ్గర లోకేష్ మిషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు మరీ తీసుకోవచ్చా కన్సాలిడేట్ చేయచ్చా ఇప్పుడు బాగా త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది సార్ ఇది ఫుల్లీ ప్రైజ్ అంటారా లేకపోతే తీసుకోవచ్చా ఇంత ముందు ఏ ప్రైస్ లో ఎన్ని షేర్లు కొన్నారు వన్ ఎయిటీ లో కొన్నాను సార్ వన్ నైన్టీ అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీ లో కొన్నారు ఇప్పుడేమో అది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రవీంద్ర గారు న్యూ హైస్ టచ్ చేస్తుంది ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉందా లేదు వెనక్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఇంకా ఇక్కడ కొద్ది కన్సల్టేషన్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ రన్అప్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంది స్టాక్ కి సో లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ ట్వెల్వ్ దాకా పెరగడం చూసాం సో అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి హైయర్ సైడ్ ప్రిడిక్ చేయటం ఇట్స్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ బట్ డెఫినెట్ గా ఇది ఆల్ టైమ్ హై టూ ఎయిటీ ఫోర్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్అౌట్ అయిందో ఐ థింక్ మల్టీ ఇయర్ హై అనమాట టూ ఎయిటీ ఫోర్ అనేది సో థర్టీ పర్సెంట్ అక్కడ నుంచి వేసుకోవచ్చు అంటే టూ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లస్ అబౌట్ నైన్టీ రూపీస్ మేబీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ నైన్టీ వరకు అయితే పొటెన్షియల్ ఉన్న స్టాక్ సో ఆల్రెడీ వెరీ లో లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా కొనాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎప్పుడైనా బాగా మార్కెట్ కరెక్ట్ అయ్యి టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు టూ సెవెంటీ మధ్యలో వస్తేనే లోకేష్ ని సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ గా ఫిర్మిడింగ్ టైప్స్ ఐ థింక్ బై చేయొచ్చు ఈ స్టాక్ సంబంధించిన పూర్తి హక్కులు క్రెడిట్ కుటుంబరావు గారువే ఆయన అరవై డెబ్బై రూపాయలు ఉన్నప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పిన స్టాక్ మల్టీ బ్యాగర్ అయిపోయింది బట్ ఇక్కడ కూడా స్టిల్ అట్రాక్టివ్ గా కనిపిస్తుంది అని చెప్పుకోవడం చాలా చాలా సంతోషకరమైన విషయం మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి నేను రవీన్ మాట్లాడుతున్నాను మార్నింగ్ అండి విష్ణు ప్రకాష్ కుంగ్లియా నేను ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఇప్పుడు తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒకసారి నాకు ఈ లెవెల్లో ఓకేనా ఒకసారి సజెషన్ కావాలండి ప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి ఇది రీసెంట్ రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ కంపెనీ దీని గురించి ప్రసాద్ గారు ఎక్కువగా మాట్లాడరు
లోవర్ లెవెల్స్ కంటారా టూ హండ్రెడ్ కిందకి వన్ నైంటీ వరకు వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది బట్ గ్యారంటీగా వస్తుందని కూడా చెప్పలేము మార్కెట్ ఎప్పుడైనా వీక్ అయితే వన్ నైంటీకి రావచ్చు సో అందుకని ఇప్పుడు ఉన్న రేట్లో కొనటం మొదలు పెట్టండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి అడగండి సార్ నమస్తే సార్ మంచి అటు డివిడెండ్ వచ్చింది మీకు ఇటు క్యాపిటల్ బ్రహ్మాండంగా అప్రిషియేట్ అయింది నూట పదిహేనులో కొంటే నాలుగు వందలు అయిపోయింది ఆర్ఈసి ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలి పిఎస్యూల దశ దిశ తీరుతనలు మొత్తం మారిపోయాయండి ఒక లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో దానికి క్రెడిట్ అబ్వియస్లీ గోస్ టు ది గవర్నమెంట్ ప్రసాద్ గారు ఆర్ఈసి ఏంటి హోల్డ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ ఆర్ఈసి హోల్డ్ చేయొచ్చా అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్స్ రీచింగ్ ఇట్స్ పీక్ లెవెల్ అండి అంతవరకు రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ రూపీస్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఫోర్ హండ్రెడ్లో ఆల్రెడీ ఉంది ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోసం వెయిట్ చేసే కన్నా బికాస్ హీ ఎంటర్ ఎట్ లోవర్ ప్రైస్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి మంత్స్ లో ఒక ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి కరెక్షన్ వస్తే బాగా పడిపోతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు బుక్ చేసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ కొద్దిగా పర్లేదని కంగారు పడడం అనుకుంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ దాటినప్పుడు అనుకోవడం బెటర్ నా లెక్క ప్రకారం అయితే వీ గివ్ ఎస్ సెల్ ఆర్డర్ ఓన్లీ ఇట్ క్రాసెస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఓకే ఇంకా కొద్దిగా హోల్డ్ చేస్తే మరి మరికొంత లాభం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అండ్ డివిడెండ్ ఎలాగో వస్తూ ఉంటుంది మీకు అందులో ఏమి మీరు ఎక్కడో లో రేట్లకు ఉన్నారు కాబట్టి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ ఈల్డ్ కూడా వర్కౌట్ అవుతుంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి శివప్రసాద్ అడగండి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ఎంతలో కొన్నారు రెండు వందల డెబ్బైలో కొన్నారు ఇప్పుడు ఆ రేట్ వస్తుందా ఉంచుకోవచ్చా బాగానే పనిచేస్తుందని మన కుటుంబరావు గారికి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా మనం ఎప్పుడో చెప్పారు కానీ టెక్నికల్గా ఇంకొక ముప్పై ఐదు రూపాయలు పెరిగే అవకాశం ఉందా రాజేంద్ర గారు డెఫినెట్లీ అండి ఇట్స్ ఓన్లీ ఎట్ టైమ్ అంతే సో ఇప్పుడు కన్సల్టేషన్ అవుతోంది ఈ స్టాక్ ఎందుకంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్న స్టాక్ మార్చ్లో ఇట్ వెంట్ టూ ఎయిటీ సెవెన్ అది ఆల్మోస్ట్ సెప్టెంబర్ సారీ జూలైలోనే వెళ్తాం చూసాం సో లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి కన్సల్టేషన్లో ఉంది టాప్లో ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండి అందరు ట్రేడర్స్ కానీ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ బట్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అనే చెప్తాను అండ్ ఇన్ కేస్ మార్కెట్ పడి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అంటే ప్రీవియస్ లో వస్ టూ టెన్ ఈ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇప్పుడు టూ ట్వంటీ దగ్గర ఉంది అక్కడికి వస్తే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కూడా డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్ ని బై చేయొచ్చు ఇప్పుడు పవర్ కి ఎంత డిమాండ్ వస్తుంది అనేది మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం నిన్న జరిగిన మొట్టమొదటి తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్ మీటింగ్ లో ప్రభుత్వం కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత జరిగిన మొట్టమొదటి మీటింగ్ లో పవర్ మీదనే ఎక్కువ డిస్కషన్ జరిగిందట సో రాబోయే రోజుల్లో పవర్ క్రైసిస్ రాబోయే అవకాశం ఉంది అని అఫ్కోర్స్ సీఎం పొలిటికల్గా ఏదో మాట్లాడారంట ఇది కుట్ర చేశారు ఇది సంక్షోభం వస్తుంది అన్న అంశాన్ని దాచిపెట్టారు ఇదంతా మాట్లాడారట బట్ దట్ సాల్వ్ పొలిటికల్ అనుకోండి అది మనకు సంబంధం లేదు కానీ ఇది ఒక తెలంగాణకు మాత్రమే పరిమితం కాదండి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ రాబోయే సమ్మర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ క్రైసిస్ పవర్ క్రైసిస్ రాబోతోంది సో ఇటు ప్రభుత్వాలు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి దీన్ని ఇప్పటి నుంచే ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అనే అంశానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రియల్ పవర్ కనుక తగ్గితే అది అన్ని విధాలుగానూ నష్టదాయకం చేటు కాబట్టి ప్రభుత్వాలు దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశం అండ్ పవర్ కంపెనీలుగా ఇది ఒక బొనాంజా కాబోతుంది అంటే చాలా పెద్ద ఎత్తున రేట్లు పెరుగుతాయని కాదు వాళ్ళు ఫుల్ కెపాసిటీతో పనిచేస్తారు ఎక్కువ రెవెన్యూ జనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే నమస్తే సార్ నా పేరు రాజు అండి రాజ్కోట్ నుంచి అడగండి రాజు సార్ సూరత్ ప్రోడక్ట్ సార్ వన్ సెవెంటీ రూపీస్లో కొన్నాను సార్ అది టూ ఎయిటీ ఎయిట్లో అమ్మేశాను అది వన్ సమ్ వన్ ఇయర్ ఉంచిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది వారం రోజులు పది రోజులు ఉంచిన వాళ్ళకి మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అది మళ్ళీ కొనొచ్చా సార్ రెండోది శ్రీరామ మల్టీటెక్ సెవెంటీన్ రూపీస్ సార్ ఇప్పుడు థర్టీ ఫోర్ ఉంది అంటే బుల్ మార్కెట్స్లో అమ్ముకున్న వాళ్ళు పిచ్చివాళ్ళలాగా కనిపిస్తారండి అందులో ఏమి మీరేమి దాన్ని చూసి అయ్యో ఎలా జరిగింది ఏంటి అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బుల్ మార్కెట్స్లో మనం అమ్మిన తర్వాత కూడా పెరుగుతాయి వేర్ మార్కెట్స్లో మనం కొన్న తర్వాత తగ్గుతుంది ఇది కామన్ కాబట్టి సోరాజ్ ప్రొడక్ట్స్ మంచి కంపెనీయే కాదు ఇక్కడ వాల్యూ
సూరాజ్ ప్రొడక్ట్స్ అత్యద్భుతంగా పెరిగింది ఆయన అన్నట్లుగా వారం రోజుల్లో టూ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫోర్ థర్టీకి వెళ్ళిపోయింది థర్టీన్త్ నవంబర్ ఇట్ వాజ్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ నిన్న చూస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ సో దీనికి కారణాలు ఏంటి అనేది మనం వెతకాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఈ మధ్య ఈ స్టీల్ ఇప్పుడు మనం ఫెర్టిలైజర్స్ గురించి ఎలా అయితే చూసామో ఈ స్టీల్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీల షే స్టాక్ ప్రైస్ కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయండి అది ఒకసారి మనం గమనించాల్సిన అంశం కనపడిందా ఓకే కనపడదండి దీంట్లో ఒకే ఒక్క అవకాశం ఏంటంటే ఏదైనా ఎక్విజిషన్ టార్గెట్ ఉంటే తప్పితే అదర్వైజ్ దిస్ కంపెనీ హెస్ గట్ నథింగ్ టు సపోర్ట్ రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ ఆయన అమ్మేసాన్ బాధపడుతున్నారు కానీ మన లెక్క పడితే బాధపడకూడదని షేరు మనం అమ్మేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంకా చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ కంపెనీ ఎందుకు పెరుగుతాయని ఆలోచన కూడా మీకు అక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాదాపుగా ప్రమోటర్స్ దగ్గరే ఉంది చిన్న ఇక్కడ ఫండ్ నయా పైసా పెట్టలేదు నయా పైసా పెట్టలేదు అన్నందులో ఈ కుట్టి చిన్నది మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒక నయా పైసా పెట్టలేదు సో ఇటువంటి కంపెనీలు ఎందుకు పెరుగుతాయి అంటే ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ మూలంగానే పెరుగుతాయి తప్పితే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం మీలాంటి ఇన్వెస్టర్లు చాలా మంది విరగబడుకునే అవకాశం మాత్రం ఉండదు ఉండకూడదు సో ఐ థింక్ మీరు చేసింది మంచి పని దాని ఇంకా చూడకండి మిగతా కంపెనీల వైపు చూసుకోవడం మంచిది డోంట్ వరీ అండి మనం అమ్మిన తర్వాత పెరగకూడదు అని కూడా కరెక్ట్ కాదు అమ్మిన తర్వాత కూడా పెరుగుతాయి అమ్మిన తర్వాత తగ్గితే సంతోషపడతాం కూడా ఆహా భలే పని చేసాం మనం శభాష్ అనుకుంటాం మనకు మనమే ఓకే ఎనివే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ సార్ ఈ వెరేనియం క్లౌడ్ బై చేయొచ్చు సార్ ఈక్విటీ షేర్స్ మినిమం థౌజండ్ షేర్ చేయాలని ఉంది సో అది ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండబోతుంది ఎస్ఎంఇ స్టాక్ అండి ఎస్ఎంఇ కౌంటర్ లో లిక్విడిటీ తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ చాలా స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ ఈ కౌంటర్ లో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది వెరేనియం క్లౌడ్ లో అవాయిడ్ చేయండి డోంట్ బై దిస్ ఓకే సార్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 గుడ్ మార్నింగ్ అండి మార్నింగ్ అండి సార్ నా నేను కృష్ణా నుంచి మాట్లాడుతున్నా నా పేరు మురళి అండి చెప్పండి మురళి నా దగ్గర నా దగ్గర జెన్సా టెక్నాలజీస్ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి టూ ట్వంటీ రూపీస్ లోని అండ్ దివ్యాని ఇంటర్నేషనల్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి సార్ నేను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ ని నాకు జెన్సార్ గురించి ప్రసాద్ గారిని చెప్పమనండి దివ్యాని గురించి రాజేంద్ర గారిని చెప్పమనండి జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఇంకా నా లెక్క ప్రకారం షుడ్ చేసి కోల్డ్ డోంట్ వరీ ఎట్ ఆల్ తొందరపడి అమ్మవాల్సిన పని ఏమీ లేదండి అది ఉన్నది ప్రాక్చువల్ గా చూస్తే లాస్ట్ టెన్ క్వార్టర్స్ నుంచి చూస్తున్నాను నేను దాదాపు టెన్ క్వార్టర్స్ నుంచి చూస్తే కూడా హైయెస్ట్ అవర్ మార్జిన్ ఉంది సో దట్ కంపెనీ షుడ్ బి ట్రేడింగ్ అరౌండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో ఉంది సో దాని గురించి ఇంకా కంగారు పడక్కర్లేదు జస్ట్ కోల్డ్ ఆన్ రెండు పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ప్రమోటర్స్ ఉండటం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బ్రహ్మాండంగా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెట్టడం అన్నిటికన్నా ముందు ఇండియాలో ఉన్న లార్జెస్ట్ మార్కెట్ క్యాప్ సైజ్ లో చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ ర్యాంక్ లో ఉంది సో నథింగ్ టు బి వరీడ్ యాజ్ ఫర్ జెన్స్ ఓకే దేవ్యాని గురించి రాజేంద్ర గారిని అడుగుదాం ఇలాగ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి సెన్సెక్స్ నూట ముప్పై నూట నలభై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది సమయంలో అలాగే నిఫ్టీ నలభై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ కొంచెం అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది యాభై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ యాజ్ యూజువల్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాభంతో ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది అండ్ టాప్ గైనర్స్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఏమున్నాయి జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ టాటా పవర్ త్రీ థర్టీ త్రీ అయిపోయింది టాటా పవర్ సన్ టీవీ అపోలో టైర్స్ ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ అదానీ పోర్ట్స్ కంటైనర్ కార్పొరేషన్ ఏబీబీ ఇండియా ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ పవర్ ఫైనాన్స్ లారస్ ల్యాబ్స్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టు వర్డ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నేను మార్నింగ్ మాట్లాడుకున్నాను ఎక్సైడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎన్టీపీసీ ఇవన్నీ కూడా గెయినర్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి నష్టపోయినవి జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ బలరాంపూర్ చిని అల్కెమ్ ల్యాబ్స్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ భారతీ ఎయిర్టెల్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ ఏ స్మాల్ ఫైనాన్స్ ఎస్బీఐ ఇలాంటివి స్వల్ప లా స్వల్ప నష్టాలే పెద్ద చెప్పుకోదే నష్టాలేం కాదు రవీంద్ర గారు నైన్ సిక్స్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో వీఆర్ జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ దట్ సో నా ఉద్దేశంలో ఒకసారి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ హిట్ అవుతుందా అన్న ఒక ఇండికేషన్ వస్తుంది నిఫ్టీకి ఎందుకంటే దట్స్ సైకలాజికల్ లెవెల్ అక్కడే కాల్ స్పోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువ ప్
So between 550, there is a great support. 561 on the currently, or 10 rupees a risk cover. One should try to buy Praj and Tarun. Nifty matra, I think uh, one should avoid it. Just in case zero's gap is it on the field, just second ka 40 to 50 points stop loss 30. One should try to trade that to intraday zero's weekend ka but don't carry positions for Monday. Okay. Devyani much yeah, Devyani yeah, De Devyani is trading zone low purchase in stock at, at present lower end of the range low because when stock uh, three months back it hit 227 high and 175 monot lower matadi. So we are trading at the lower end of the range, but definitely at the higher end of the range, at 200 210 Majula, he should take some profits in the 165 must about six seven months back. Eh? Then there was a 225. It's a tradable stock on the stage low. So that range 175 and 225 for at least a quarter. Okay. Uh, Mail Sudan. Raja Patrani Hemchandra Rao. Adutnaru. Aina Tata Elixi. I put on a retlock on coach and Adutnar. Sadhguru Tata Elixi on coach. Tata Elixi Mundu first year parent of Unsuko in a company. Conukoch and a Punichi and expectations on any. Because December I post mark maximum my general rank and others for a stay. First to the others for Karmath and Brahman and all night. And then Prakaran just an eight thousand eight hundred price on the week. Nika Parihan the Ropal gap on the Serpot and Kutakanaka Konukondi. Otherwise, usual government suggests a Punichi Petrupudu, thirty percent gap lap with buying worthy in Japano. If the twenty percent salon Kunte, then probably can go. We can buy. Hmm. Uh, as it as he on the pair to and nifty ETF man on common chapter blue winner at a nifty ETF better all nifty ETFs will re just reflect and nifty uh, base chase can only nifty bees on I like a all mutual fund houses for ETFs on I then is actually no trend but they thought I am part of the Miku but nifty BC is the most popular one throughout a Jay Vardhan Nalwell Shell, Suzlan Naita. Three years hold yes, sir. Hold hold yes, I could exit couch on the end out. Three years hold yes, under long term understanding. Can I actually a company key? It is completely driven <coughs> by the forces of the government to worry uh, uh, the renewable energy mill focus for the under parrot on the pithe. Fundamentally, as you say, Matron improved the strong Kadane. Then price earnings ratio is uh, unbelievably 88. And the entire Ramana and Scopuna Koda, Elanti doubtful background on a twenty company low eighty eight to eighty nine P ratio of contravent a core core board and the risk in the scotum. So my session is strictly avoidable, sir. Okay, JMR Airports Loka, uh, the block deal there in the like a five star finance logoda, who uh, block deals are in the almost eight percent equity, Chetra Marni, seven hundred and thirty rupees. The gravity price Amerakumanaku, can the coach can be sundi. Okay. Then Sundarra Adutnaru, Jindal Sa, 13% last loan. Sharda Motors, 5% last loan. This is the same thing. Uh, Rainer, Jindal Sa, technically allowed. Yeah, Jindal Sa is a corrective model on the Japan stock. In the last couple of weeks, ka, uh, it was correcting. So I think the last month it made a high of 515, but 450. But definitely it's a strong chart in Japan. Almost the stock three months run three twenty two five fifteen nil in the government. Because the consolidation the chance on the hold on in association. In case trading stop battalion taken ka four hundred and eight uh, sorry four hundred and twenty two kinda stop loss bit call. Sharda Motors, e stock five percent last loan at. Last loan Later than last loan na gani inka the company is lower price according to me based on the fundamentals. Ani baon na endlo price chala fast ke paraton to attract type ko nu tari na. That is even today, it is not worth holding on to. Which then I may call it is overpriced. Auto and sell loan, the new banana can auto and summary auto industry to be in the Brahman and performance to win certain way. Only 60% of the companies are doing well. So, I covered the company loan in pre rate will end up at which it will be better. Okay. RBM Infra is not daily upper circuit key. Well, it's on the Murli Rasnar. You have a lot of qualifications in this case. You are independent director, CA, registered IP, registered valuer. You have a small company in the upper circuit. This is, I think it is an operating stock, correct? It is an operating stock. 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 
దాని వైపే చూడొద్దు అసలు చక్కగా మీకు మీకు బోల్డ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సౌమ్య అడుగుతున్నారు జేటీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫండమెంటలీ ఎలా ఉంది ఇది ఎక్కడ ఎంటర్ కావచ్చు ఐ థింక్ జిందాల్ గ్రూప్కి సంబంధించిన కంపెనీ అనుకుంటున్నాను జే జేటీఎల్ ఇండస్ట్రీస్ రెండు వందల తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది వీళ్ళు స్టీల్ ట్యూబ్స్ పైప్స్ ఇంకా అంటే ఇతర ఎలైడ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని తయారు చేస్తున్నారు ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ కరెక్షన్ మోడ్లో ఉందండి ఐ థింక్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఈస్ నియర్ అర్ ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ టెన్త్ మంత్ లో ఇట్ మేడ్ ఏ హై ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ టూ నాట్ ఎయిట్ దాకా రావటం చూసాం ఇన్ఫాక్ట్ దీని టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా వన్ నైన్టీ ఫోర్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఆ ప్రైస్ రావటం చూసాం సో నా ఉద్దేశంలో వన్ షుడ్ ట్రై టు ఎంటర్ ఇక్కడ ఎందుకంటే వన్ నైన్టీ టూ దిర్ ఇస్ ఎ మేజర్ మేజర్ సపోర్ట్ సో టూ నాట్ ఎయిట్ నుంచి వన్ నైన్టీ టూ వరకు కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు జేటీఆర్ ఇండస్ట్రీస్ ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ మరి కంటిన్యూ అవుతున్నా ఇది రాబోయే క్వార్టర్స్లో అంటే చెప్పలేం కానీ బట్ అంత ముందు ఉన్న దరిద్రం అంతా పోయి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఎస్పెషల్లీ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నుంచి బాగుంది పెర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత సాయి వెంకట్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ అట ఆరు వందల యాభై రూపాయలు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ప్రసాద్ గారు ఎంత దూసుకుంటే వెళ్ళిపోతుందండి ఆకాశంలో ఏదో ఎలా మస్క్ ఇచ్చిన స్పేస్ ఎక్స్ రాకెట్ లాగా పెరిగిపోయి వచ్చింది సో ఇప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోకపోతే ఇంక ఎప్పుడు బుక్ చేసుకుంటారు నా లెక్క ప్రకారం అదంతా కూడా పేపర్లో వచ్చిన హెడ్ లైన్స్ అన్న మొన్న వచ్చినప్పుడు అదనే గ్రీన్ అంత పెడితే ఎంత పెడతాం రాగానే పెరిగింది హైప్ తప్పితే ఫండమెంటల్స్ ఏమి ఒకరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యే అవకాశమే లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి ఇంతగా పెరిగిన తర్వాత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఎనీ ఇంత గొప్ప కంపెనీలు అయినా సరే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు కావాలనుకుంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనుక్కోవచ్చు పేటిఎం జియో ఫైనాన్స్ ఐఎఫ్సిఐ హ్యావెల్స్ ఇవి ఉన్నాయట ఉమాకాంత్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఐఎఫ్సిఐ ఇస్ స్పెక్యులేటివ్ షేర్ అండి జియో ఫైనాన్స్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లే పేటిఎం హ్యావెల్స్ ఉంచుకోవచ్చా సిక్స్ సెవెన్ ఫైవ్ లో కొన్నారు అంటే ఇప్పుడు పేటిఎం లాంటి దానిలో రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వసంత్ గారు ఎందుకంటే అందులో ఇప్పుడు కూడా లాస్ట్ మేకింగ్ కంపెనీస్ లో కొద్దిగా హోప్ కనబడినప్పుడు కొంటుంది తప్పితే అది లేదని తెలియదు కానీ తకామని పడిపోతాయి హ్యావెల్స్ ఇండియా మాత్రం కొనుక్కోవచ్చు బికాజ్ ఇట్స్ మార్కెట్ రేడర్ అండ్ ఇట్స్ సెగ్మెంటేషన్ ద వే ద మార్కెట్ ద వే ద పొజిషన్ ద వే దర్ ఏబుల్ టు ఇంక్రీజ్ దియర్ సేల్స్ డిస్ పాయింట్ ఎ నీ ఆర్ట్స్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ చాలా స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ అటువంటి కంపెనీ పైగా సిక్స్టీ సిక్స్త్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ సో ఆ కంపెనీ గురించి కంగారు పడాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు నా లెక్క ప్రకారం ఇట్ షుడ్ బి ట్రేడింగ్ ఎట్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇవాళ ఓన్లీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఎన్ఆఫ్ మార్జిన్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు కన్సిడర్ అండ్ బై ఓకే ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి పీవైటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆ మెయిల్స్ అన్నిటికీ సమాధానాలు విందాం ప్రసాద్ గారి నుంచి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్